உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் ஆமா என்னாச்சு சொல்லிட்டியா நான் சொன்னத வேற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டு தமிழுக்கு சொத்து பிரிச்சு கொடுத்தலாம் அவங்கிட்ட போய் பேசிட்டு வாங்கினேன் உங்க தம்பிய வீட்டுக்கு அனுப்பியிருக்காரு என் புருஷன் ஐயோ என்ன சொல்ற பாரதி சொத்த பிரிச்சு தமிழுக்கு கொடுக்கறதுக்கா புவி என் தம்பி அனுப்பியிருக்கா ஆமா அத்த சிவமணி சித்துப்பாவும் நானும் எவ்வளவு எடுத்து சொல்லியும் புவி கேட்கவே இல்ல உறவும் வேண்டாம் தம்பியோட பங்கும் வேண்டாம்னு முடிவெடுத்துட்டாரு உங்க பையன் படக்கடவுளே நான் ஒண்ணு நினைச்சா அது ஒண்ணு நடக்குதே தமிழும் மல்லிகாவும் புவி சொல்றத கேட்டு சொத்த பிரிச்சு வாங்கிட்டு போயிட்டாங்கன்னா என் புருஷன் வந்து கேட்டா நான் என்னமா பதில் சொல்லுவேன் ஐயோ இந்த வீட்டு சொத்த பிரிக்கிறது ஒண்ணுதான் என் உசுரை எடுக்கிறது ஒண்ணுதான் திருப்பி கூப்பிடுறேன் மாமா போய் பாத்தீங்களா பேசுனீங்களா அந்த பத்திரத்தை என்ன மாமா பத்திரம் உங்க கையில இருக்கு பேசிட்ட மாப்பிள்ள அவனுக்கு சொத்து எல்லாம் வேணாமா நீயும் அக்காவும் அவனை மன்னிச்சா போதுமா அதுதான் அவனுடைய பெரிய சொத்தம் முடிவா சொல்லிட்டான் நானும் எவ்வளவோ எடுத்து சொல்லி பாத்துட்டேன் பணத்தாசை விட பாசம் தான் பெருச்சுன்னு அவன் நினைக்கிறான் அது உனக்கு புரிய மாட்டேங்குது சொத்த பிரிச்சு கொடுத்துருவோம் இனிமே அவன் மூஞ்சிலேயே முடிக்க மாட்டோம் அப்படி இப்படின்னு சவால் விட்டானுங்க இப்ப பத்திரத்தை திருப்பி கொண்டு வந்துட்டான் மாமா அவன் மேல நான் மட்டும் பாச இல்லாமல இருக்கேன் அப்பாவை தொலைச்சிட்டு நான் படுற வேதனை அவனுக்கு புரியும் மாமா என் இடத்துல அவன் இருந்திருந்தாலும் இந்த முடிவை தான் மாமா அவனும் எடுத்திருப்பான் மாப்பிள என்னமோ உன் மனசுல என்ன இருக்குன்றது எனக்கு தெரியாது ஆனா தமிழ் மனசுல பாசம் தான் இருக்கு இப்ப நான் போய் அவங்ககிட்ட பேசிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நூத்துக்கு நூறு அவன் மனசுல பாசம் மட்டும்தான் இருக்கு நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ஆமா பாசம் பெரிய பொல்லாத பாசம் அவன் பாசத்தை கொண்டு போய் உடப்புல போடு அப்பனு தொலைச்சிட்டோங்கிற கவலை கொஞ்சம் கூட இல்லாம வயிற்றுல புள்ளைய கொடுத்தவனுக்கு நம்ம வீட்டு சொத்தெல்லாம் வேற ஒரு கேடோ சொல்ல வந்துட்டான் அனுப்பிட்டான் தேவையில்லாம கரைச்சு கொட்டுறீங்க எப்பா சிவமணி அவனாவது சொத்து வேணான்னு சொல்றதாவது அங்க ஒரு தீர்க்காளே மல்லிகா அவ சொல்லி கொடுத்து இவன் பேசுறான் சொத்து வேணாம் பாசம் போதும்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பா உடனே அவனும் தலையை ஆட்டிக்கிட்டு அப்படியே சொல்லி அனுப்பியிருக்கான் அப்படி பேசினாதானே ஆட நம்ம தம்பி நம்ம மேல இவ்வளோ பாசம் வச்சிருக்கானேன்னு அப்படியே அண்ணன் சுருண்டு விழுந்துருவான் அத சாக்கா வச்சுக்கிட்டு நம்ம வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சிடலான்னு நைஸா பேசி திட்டம் போட்டு வீட்டுக்குள்ள வர பாக்குறாங்களோ டே புவி இவங்க பேச்சுக்கெல்லாம் நாம மயங்கிட கூடாதுரா என் அண்ணன் சிதம்பரத்தோட வாக்குதான் இந்த குடும்பத்துக்கே கடவுள் வாக்கு அவரு வேண்டான்னு சொன்ன உறவ எந்த காரணத்தை கொண்டு நம்ம வீட்டுக்குள்ள வரவிட்டுவே கூடாது புவி மனச என்ன மாதிரி திடமா வச்சுக்கோ மக சொத்து வேண்டாம் சொன்னத இந்த கோமத்தை திருச்சு விட்டு புவிய தச திருப்பி விடுறாளே தமிழ பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் நம்ம மேல உள்ள பெரியத்துல அவன் பாசமா சொன்னத இவ வேற மாதிரி சொல்லி மனசு மாற இருந்த புவிய இவளோட போக்குல மாத்தி விடுறா அத்த கோமதி சித்து என்னதான் கொந்தளிச்சாலும் அவங்க திட்டத்துக்கு கொல்லி போட நான் ஒருத்தர் இருக்கேங்கிறத மறந்துட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க இருங்க நான் போய் பேசிட்டு வரேன் 
உடைக்கிற <laughs> 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 எனக்கு வம்பு உங்க தம்பிக்கு நடிக்கலாம் தெரியாது புவி அது உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் அவர் இந்த வீட்டை விட்டு நீங்க துரத்தனப்பவே என் சொத்தை பிரிச்சு கொடு எனக்கு இந்த வீட்டுல பங்க கொடுன்னு உங்க தம்பி போர் கொடியெல்லாம் தூக்கல நீங்க என்னதான் அவரை அடிச்சாலும் திட்டினாலும் பொறுமையா அது வாங்கிக்கிட்டு உங்க கிட்ட மன்னிப்பு தான் அவர் கேட்டாரு ஆனா சொத்து வேணும்னு அவர் கேட்கல அவருக்கு தேவை உங்க மன்னிப்பு தான் புவி சொத்து இல்ல அது நீங்க எப்பதான் அவருக்கு தர போறீங்க பாரதி சொல்றதுதான்ரெக்ட் அவர் மன்னிச்சு அவனை ஏத்துக்கிட்டாதான் அவன் திரும்பவும் இந்த வீட்டுக்குள்ள வர முடியும் என்ன வடிவ ஸ்லோ மோஷன்லயே வேலை பார்த்துட்டு இருக்க பொண்ணையும் மாப்பிளையும் கூப்பிடு மல்லி மா மல்லிகனு ஆ மாப்பிளைய கூட்டிட்டு வாங்க ஐயா எனக்கு ரொம்ப தூக்கம் வருது நான் மாடியில போய் படுக்க போறேன் பாருங்க <laughs> மருமகனுக்கு விருந்து முறை வச்சமான இருக்கணும் அத விட்டுபுட்டு சக்கர இல்லாத ஊருக்கு இலுப்ப பூ சக்கரையான்னு இந்த பம்மாத்து வேலை எல்லாம் இங்க வேண்டாம் என்னடி என்ன நடக்கிற குழந்தைக்கு யார் தகப்பனு கேட்டாங்கல்ல அவனுங்க வாயில உடைக்க போறண்டி தமிழ் சார் மாமனார் உங்களை நாளைக்கு ஊரு கூட்டிட்டு போய் ஒரு வழி பண்ணாம விட மாட்டாரு போல இருக்க ஆமா கண்ணு உன் கழுத்துல தாலி ஏறினதுல இருந்து உங்க ஐயன் தலைகால் புரியாம ஆடிட்டு இருக்காரு தலையாட்டினாலும் பரவாயில்ல கூட சேர்ந்து வாழையில ஆடிட்டு இருக்காரு அதுதான் எனக்கு பயமா இருக்கு கண்ணு எதுக்கடி பயம் இத பாருமா வடிவு நம்ம பையன் அந்த இப்ப தாண்டி ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணிருக்கான் அவன் ஜெயிலுக்கு போகதான் லாக்கி நினைச்சேன் என் பையன் செஞ்ச காரியத்துல இப்ப தாண்டி அவன் மேல எனக்கு பாசமே வந்திருக்கு மல்லிகண்ணு அவன் கண்மூடித்தனமா நடந்துகிட்டாலும் 
கூட பிறந்த பொறப்பான நீ அவன் பாசத்தை புரிஞ்சுக்க கூடாதா கண்ணு மா நீ கொஞ்சம் சும்மா அவன் திருந்தவே மாட்டான் தப்பு மேல தப்பு செஞ்சு என் வாழ்க்கையை நாசம் பண்ணிட்டான் வாய்க்கு வந்தபடி பேசாதம்மா அவன் என்னதான் தப்பு பண்ணிருந்தாலும் உன் விஷயத்துல நல்ல தனமா பண்ணிருக்கான் அழகா ராசா மாதிரி ஒரு மாப்பிள்ளைய தேர்ந்தெடுத்து உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்கான் இதை விட வேற என்னமா நல்லது பண்ண முடியும் அவனை பத்தி தப்பா இப்படி நான் கூசாம பேசாதம்மா நந்தன் செஞ்சது ஒரு விதத்துல நல்லதா தான் முடிஞ்சிருக்கு மல்லிகா மேடம்க்கு ஒரு அடையாளமும் கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் தமிழ் சார் ஏன் அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கீங்க முன்னாடி போய் ரூம்ல வெயிட் பண்ணுங்க மேடம் அப்புறமா வருவாங்க ஆட சொல்லி கிட்ட இருக்க மல்லி நாலு மாசம் ஆகுது பாத்து கொஞ்சம் சூதானமா நடந்துக்க கண்ணு நிம்மதியா தூங்க போறாங்க எனக்குதான் ரொம்ப வருஷமா தூக்கமே இல்லாம இருக்க அதுக்கு அவங்க கையில சொம்பையும் பாலையும் கொடுத்து விட்ட மாதிரி நீயும் சொம்பும் பாலோட அப்படியே ரூமுக்குள்ள வந்து நின்னா பல்லு விழுகிற வயசுல பாலும் பழமும் கேக்குதாக்கும் போய் போத்திக்கிட்டு தூங்குங்க இல்லன்னா பொழந்து கட்டிப்பிடுவேன் கண்ணு மூட்டுற வயசுல கலியாட்டம் கேக்குதாக்கும் போங்க இன்னைக்கு தூக்கம் போங்க போங்க அப்பா அம்மா சந்தோஷத்துக்காக ஒரே ரூம்ல நம்ம புருஷம் பொண்டாட்டே நடிச்சா போதும் இந்த பால் பழம் வேணாங்க தமிழ் நான் சொல்ல வந்தது நீங்களே சொல்லிட்டீங்க வெளியில என்னோட அம்மாவும் அப்பாவும் என் வயிற்றுல வளர இருந்த குழந்தைய உங்க குழந்தைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க நீங்க கட்டின இந்த தாலியால உங்களை மருமகனா நினைச்சு அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க அத நினைச்சு நான் சந்தோஷப்படுறதா இல்ல வருத்தப்படுறதான்னு எனக்கு தெரியல தமிழ் இங்க பாருங்க மல்லிகா இப்படி எல்லாம் நடக்கும் நான் கனவுல கூட நினைச்சு பாக்கல உங்க வயிற்றுல இருக்கிற 
பாரதி அண்ணையோட குழந்தையா அவங்க கிட்ட ஒப்படைக்கிற வரைக்கும் தான் நம்ம போட்டிருக்கிற இந்த புருஷன் பொண்டாட்டி வேஷம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்க வாழ்க்கை வேற என் வாழ்க்கை வேறன்னு நம்ம வேற வேற திசையில தான் பயணிக்க போறோம்னு நினைச்சேன் அதுக்கு அப்பாவை காரணமா வச்சு தாலி கட்டிக்காம காலத்தை தள்ளி போடலாம் நினைச்சோம் ஆனா பாருங்க விதி உங்க அண்ணன் நந்த மூலமா இப்படி விளையாடிருச்சு இனிமே நீங்களும் நானும் பிரியணும் நினைச்சா கூட நடக்காது அது நடக்காது தமிழ் நம்ம சொந்தங்களும் இந்த விதியும் நினைக்கிற மாதிரி நம்ம வாழ்க்கைய வாழ போறது இல்ல தமிழ் எனக்கு இருக்கிற ஒரே சங்கடம் புருஷம் பூண்டாட்டியா நடிச்சாலும் ஒரு மனைவியா நான் உங்களுக்கு எந்த சந்தோஷத்தையும் தர முடியாத நான் உங்க வாழ்க்கையில குறுக்க வராம இருந்திருந்தா உங்களுக்கு இன்னொரு கல்யாணம் ஆயிருந்திருக்கும் நீங்க சந்தோஷமா வாழ போறத நான் தட்டி பறிச்சுட்டு நீங்கிற குற்ற உணர்வு எனக்கு சாகர வரைக்கும் இருக்கும் மல்லிகா நான் ராகினியை டைவோர்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு வாழ்க்கையை பத்தி நான் யோசிச்சது கூட கிடையாது எனக்கு துணையா இன்னொரு மனைவி வருவாங்கன்றத நான் கற்பனா கூட பண்ணி பார்த்தது கிடையாது ஆனா வாழ்நாள் முழுவதும் மனைவியே இல்லைனாலும் ஒரு தோழியா என் கூட இருக்க போறீங்க அதை நினைச்சு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் என்ன அன்பா பாத்துக்கிற என் நல்லது கேட்டதில் எனக்கு கூடவே இருக்கிற ஒரு துணையை தான் அந்த கடவுள் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு நாம கடைசி வரைக்கும் இப்படி ஃப்ரெண்டா இருந்தா அதுவே போதும் அல்லிக அந்த புனிதம் கெடாம நான் உங்களை பார்த்துப்பேன் சரி மல்லிகா நீங்க தூங்குங்க ரொம்ப டயர்டா இருக்கீங்க நாளைக்கு உங்க ஊருக்கு போறோம் அங்க என்ன கூத்து உங்க அப்பாவால நடக்க போதோ தெரியல அதையும் சமாளிக்கிற சக்தியை அந்த கடவுள் நமக்கு கொடுக்கட்டும் நீங்க படுங்க மல்லிக இல்ல இல்ல நீங்க மேல படுத்துக்கோங்க நான் கீழ்படுத்துக்கிறேன் அது கொடுங்க ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லைங்க நீங்க மேல படுத்துக்கோங்க சொன்னா கேளுங்க அட போங்க என்னதான் எனக்கு சமாதானம் சொன்னாலும் எனக்காக நீங்க எழுந்தது நிறைய இருக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு துரோகம் பண்ணிட்ட தமிழ் என்ன மன்னிச்சிருங்க ஏற்படுத்த <laughs> <laughs> இப்படி ஒரு இடைவெளி நமக்குள்ள வரும் 
நான் சத்தியமா நினைச்சு பாக்கலடா நான் மேல கோவப்படுற மாதிரி நடிக்கிறேன் தவிர உண்மையான கோவம் இல்லடா நீ இந்த குடும்பத்து மேல வச்சிருக்கிற பாசத்தை என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது ஆனா அப்பாவோட நிலைமை அதான் என்ன இப்படி எல்லாம் உங்ககிட்ட நடந்துக்க வைக்குது என்ன மன்னிச்சிரு பாரதி புவி நார்மலா இருக்கிற மாதிரி சும்மா நடிக்காதீங்க எதுக்கு இப்ப வந்த கண்ணீரை தொடக்கிறீங்க நீங்க யாரையும் நினைச்சு அழறீங்கன்னு எனக்கு புரியுது கண்ணீரா அது கண்ணு ஏதோ எரிச்சலா இருந்துச்சு அதான் எனக்கு தெரியும் நீங்க என்ன நினைச்சுதான் அழுதுகிட்டு இருக்கீங்கன்னு இப்ப எதுவுமே தெரியாத மாதிரி நடிக்கிறீங்க அதுவும் எனக்கு தெரியும் நீங்க என் மேல வச்சிருக்கிற பாசத்தை உங்க அப்பா மேல வச்சிருக்கிற மரியாதைக்காக மறைக்கிறீங்க அதான் மனசுக்குள்ள இருக்கிற உண்மை இப்படி கண்ணீரை வர வைக்குது பாரதி என் மனசே உங்ககிட்ட தானே இருக்கு உனக்கு தெரியாம இருக்குமா என்ன புவி என்ன யோசிக்கிறீங்க உண்மைய இப்படி உடைச்சிட்டேனே யோசிக்கிறீங்களா இல்லையே நீ நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்ல பாரதி அப்பாவோட வாக்க காப்பாத்தணும்னு நினைக்கிறேன் நீ இந்த குடும்பம் பிரிய கூடாதுன்னு மட்டும் தான் நினைக்கிறேன் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் இவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கும்போது நான் எதுக்கு ஒன்னு நினைக்க போறேன் நம்பிட்டேன் அப்போ கண்ணில் கண்ணீர் எதுக்கு வந்தது எதுக்கு வந்தது அது அப்பா கனவுல வந்தாரு அவரை கட்டி பிடிச்சிட்டு என்னை விட்டு ஏன்பா போனீங்கன்னு அழுதேன் அப்படி நினைக்கும் போது ஒருவேளை கண்ணில் தண்ணி வந்திருக்கலாம்